హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ధవళేశ్వర వద్ద ప్రారంభమైనటువంటి గోదావరి నాలుగు చోట్ల బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది అవి ఒకటి యానం రెండు కాట్రేని కోన మూడు ఓడల రేవు నాలుగవది అంతర్వేది నాలుగు పాయలుగా విడిపోయి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని కోనసీమ అంటారు అయితే ఇందులో లంక గ్రామాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా వరదలు వచ్చాయంటే ఎక్కువ శాతం ఇక్కడే నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇలా గోదావరికి వరదలు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ లంక గ్రామాలు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నివాసాల్లోకి నీళ్లు చేరిపోవటం పశువులకు సరైన ఆహారం దొరకపోవటం అంతేకాకుండా వాటి రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు మీడియాలో గోదావరి గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు రాజమండ్రి వరకు జరుగుతున్నటువంటి గోదావరి యొక్క విశేషాలను తెలుసుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఈ వీడియోలో రాజమండ్రి నుంచి వరద ప్రాంతాలు అంటే గోదావరి ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతాల్లో వరద యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది ఆయా ప్రాంతాల్లో నీరు ఎలా చేరింది అన్న విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు కర్త మూలంగా గోదావరి రాజమండ్రి ప్రాంతంలో ఎంత నీరు చేరుకున్నదో మనం ఈ వీడియోలో మనం చూస్తున్నాం ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి నీరు అంతా ఒక కనపడుతున్న నీరే కాకుండా చెట్లు కనపడుతున్నాయి ఆ చెట్లు మధ్యలో కింద అంతా నీరే చేరిపోయాయి ఆ విధంగా పొరుగు పడ్డటువంటి నీరు డబులేశ్వరం డబులేశ్వరం ఆనకట్టలో ఉన్నటువంటి గేట్ల ద్వారా ఆ గేట్లను ఎత్తేయటం వల్ల ఆ గేట్ల ద్వారా బయటకు ప్రవహించి ఈ యొక్క విలేజెస్కి ఈ వాటర్ చేరిపోతూ ఉంటుంది రాజమండ్రి వద్ద గోదావరి దగ్గర గోదావరి మీద రెండు రైలు బ్రిడ్జులు ఉన్నాయి ఒకటి రోడ్ రైలు బ్రిడ్జ్ కొత్తగా కట్టినటువంటి బ్రిడ్జ్ పాత బ్రిడ్జ్ ఆగిపోవటం వల్ల పాత బ్రిడ్జ్ రన్నింగ్లో వస్తుంది అయితే ఒక్కసారి చూడండి ఈ బ్యారేజ్ వద్ద వరద రాక ముందు గేట్లు ఎక్కనట్లయితే పరిస్థితి ఈ క్లిప్పింగ్ ఇన్సెట్ క్లిప్పింగ్ చూస్తున్నట్టుగా మొత్తం ఏమి నీరు కానీ ఏదీ లేకుండా కేవలం గడ్డి పెరిగి ఇసుక కుప్పలు పైకి కనపడుతూ ప్లెయిన్గా అంటే వితౌట్ వాటర్ కనపడుతుంది చూడండి అలా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు గేట్లు ఎత్తడం వల్ల నీరంతా బయటకు వచ్చి ఈ యొక్క మొత్తం ప్రాంతాన్ని నీటితో నిండిపోవటం జరిగింది ఇక్కడ గోదావరికి ఒక వైపు రాజమండ్రి రెండవ వైపు కొవ్వు ఈ రెండు పట్టణాల మధ్యన గోదావరి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కొవ్వూరు వెస్ట్ గోదావరిలో ఉంటుంది రాజమండ్రి పాత కంబైండ్ ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉంటుంది ఇది ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట ఆనకట్టే కోనసీమకు బంగారు బంగారు గని రాజమండ్రి దగ్గర ఉన్నటువంటి ధవళేశ్వరం ధవళేశ్వరం అనే ఊర్లో ఆ రోజుల్లో సర్ ఆరుద్ర కాటన్ అనే బ్రిటిష్ ఇంజనీర్ గారు కట్టినటువంటి బ్యారేజ్ ఎక్కువ 
కోనసీమ ప్రాంతానికి సముద్రంలో కలిసిపోకుండా నీరుని పొదుపు చేసి ఆయా ప్రాంతాలకు పంటలకు ఉపయోగపడేలా ఏర్పాట్లు చేయటం వల్ల కోనసీమ ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది చూసారా ఎంత నీరు ఆనకట్ట దిగువలో ఉన్నటువంటి గేట్ల నుంచి వస్తున్నటువంటి నీరు మొత్తం గట్లను నింపుకుంటూ గట్లను ఎప్పుడు తాకి బయటకు వచ్చేస్తుందన్నంత ఉధృతగా గోదావరి ప్రవహిస్తూ ఉందన్నమాట చూసారా ప్రభావం ఎలా ఉందో వాటర్ పొంగి పొర్లిపోతూ ఈ యొక్క గేట్ల నుంచి తన్నుకుంటూ బయటికి వస్తుంది చూసారా ప్రవాహం ఎంత ఉధృతంగా ఉందో ఇదంతా కూడా గోదావరి ఇక్కడ రెండు పాయలుగా విడిపోయి కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఆ రెండు మరొక రెండు పాయలుగా విడిపోతుంది ఆ గోదావరిలే నాలుగు పా నాలుగు చోట్ల సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి ఇంత ఉధృతిలో కూడా పక్షులు తమ ఆహారం కోసం ఎలా పాట్లు పడుతున్నాయో చూడండి ఇక్కడ నుంచి మరో మరో లంక గ్రామానికి వెళ్దాం ఇది ముక్తేశ్వరం దగ్గర ఒక లంక గ్రామం ఇక్కడ నీరు ఎంత ఉధృతిగా ప్రవహిస్తూ అటు గట్లను తాకుతూ ముందుకు సాగుతుంది రహదారిపై ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జి ఇది గోదావరి ఓ పాయను దాటుతూ కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రదేశం ఆ పక్కనే నీరు చేలగట్టులోకి వచ్చి అదంతా నీటిమయం అయిపోయింది అంటే కొంచెం గోదావరి నిండితే ఆ నీరు రోడ్డు మీద కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మనం యానం బ్రిడ్జి మీదకి వస్తున్నాం మొరమండ దాటిన తర్వాత యానం మీదుగా యానం చేరటానికి ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ ఎంతో రాకపోకలకి అలాగే మధ్యలో స్థావరం ఏర్పరచుకుని కొంతమంది జనాభాలు నివసిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అదంతా నీటితో కబ్బడి ఉంది మనకు కనపడుతున్న పచ్చి పచ్చగా ఉన్నటువంటి అది 
కేవలం చిగుర్లు మాత్రమే ఓటం అంతా నీటితో కప్పబడి ఉందన్నమాట సో అంతా నీరే ఆ నీరు కూడా ఈ బ్రిడ్జిని మనం వెళ్తున్నటువంటి బ్రిడ్జిని తాగుతూ ఉంది టేస్ట్గా ఉంటుందని ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ప్రజలు వేలకు వేసి ఆ చేపలు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు అది ఒక గొప్ప చేయబడినటువంటి ఒక రోడ్డు మీద నీరు ప్రవేశించి చూడండి క్రిస్టియన్ చర్చి ఉంది అక్కడ ఆ చర్చిలో వచ్చి నీరు ప్రవేశించి అదంతా మిగిలిపోయింది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైన మేరీ మాత విగ్రహం అనుకుంటాం ఆ విగ్రహాన్ని చుట్టూ నీరు ప్రవేశించి మొత్తం ఆ విగ్రహం దగ్గరికి చేరకుండా జనం దగ్గరికి చేరకుండా నీరు అంతా కప్పబడి ఉన్నారు చూడండి అలా బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి మనం వచ్చినటువంటి బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి నీరు ఎంత ఓర్సుగా వస్తుందో సుడులు సుడులు తిరుగుతూ సముద్రం వైపు మనకు అదిగో కనపడుతున్న చిరుపరి ప్రాంతమే బంగాళాఖాతం ఆ బంగాళాఖాతంలోకి ఉరుకుతూ పరుకుతూ ఈ యొక్క గోదావరి తల్లి సముద్రాన్ని చేరుతుంది యానంలో ఇదే పద్ధతిలో ఈ గోదావరి నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి వేరొక పాయ ఇక్కడికి సుమారు ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి కాకేరి పాన దగ్గర ఉన్న పల్లంకూరు ఈ ఏరియాలో ఇదే పద్ధతి సముద్రంలో కలుస్తుంది ఆ పాయ అలాగే కొంచెం దూరం అందుబాటులో ఉండే ఉండేందుకు అధికారులు తమ యొక్క సహాయాన్ని అందించడానికి ఇలా పడవల్లో గోదావరి వద్దకు చేరి గోదావరి నుంచి ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సహాయాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు ఇవి చూడండి ప్రభుత్వ అధికారులు మరి ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్లు అలాగే రాజకీయ నాయకులు ఈ యొక్క ప్రజల్ని ఆదుకోవటానికి తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు
Indian Bridge, Jantun, 
కేవలం ఒక్క అడుగు ఇంచు మించి ఒక ఒకటిన్నర అడుగు దూరం మాత్రమే గోదావరి ఉంది అది దాటిందంటే ఏటు గట్టిన దాటి నీరు బయటపడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట లేదు వీకైన చోట కన్నం పెట్టుకుని గోదావరి జనవాసాలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇల్లు ఇల్లు చాలా వరకు మునిగిపోయి ఉంది ఆ ఇంటికి వెళ్ళే దారి కూడా పూర్తిగా నీటితో కప్పబడి ఉంది ఏటుగట్టు నుంచి ఆ ఇంటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అలాగే పాక కూడా మునిగిపోయే ఉంది చూడండి నీటి ప్రవాహం మొత్తం మొక్కల్ని చెట్లని అన్నీ కప్పేసి ప్రవహిస్తూ ఉంది నీటి ప్రవాహం చూడండి ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా చాలా ఇక్కడ కూడా మేకల పరిస్థితి లేదు ఆహారం కోసం ఇది చూస్తుంది రొట్టి మీదకి చేరి ఎటు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఇది ఎంతలో ఎంతలో నీటి విద్యుత్ చూడండి అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంది మనం ఇప్పుడు కొండుకుదురు అనే గ్రామంలో ఉన్నాం ఈ గ్రామంలో కూడా ఆ గ్రామం నుంచి ఏటుగట్టు దాటినట్టయితే లంక గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ లంక గ్రామాల్లోని ప్రజలు కూడా చాలామంది ఇక్కడ ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు ఇక్కడ చూడండి వినాయక విగ్రహం వినాయక గుడి ఉంది ఆ వినాయక గుడిలో ఉన్నటువంటి పిల్లర్స్ ఎలా మునిగిపోయి ఉన్నాయో ఇంచుమించు ఎంత మూడు అడుగులు లోపలికి మునిగిపోయి ఉన్నాయి ఇవి ఇక రెండు అడుగులు పైకి మాత్రం ఒక ఫ్లోర్ అయితే ఆ వాటర్ ఉధృతికి ఇదంతా గోయ అబ్బా అంటే పదిహేను అడుగులు పదిహేను అడుగులు లోతు మంచి ఐదు అడుగులు ఉంటాడు కదా మూడు ఐదులు పదిహేను పదిహేను అడుగులు పన్నెండు అడుగులు పన్నెండు అడుగులు మూడు అడుగులు 
మూడు అడుగులకి ఏముంది కానీ మంచి అవుట్ కదా మూడు స్తంభం ఉంది కదండి రోడ్డు మీద ఉండదు రోడ్ ఆల్క అది రోడ్ అది వెళ్తుందండి ఆ కొబ్బరి చెట్టు ఉంది కదా స్ట్రైట్ కొద్ది వెనక్కి ఇలా కొద్ది వెనక్కి అదే ఇల్లు ఎదురుగా వెళ్తుంది రోడ్ ఇదే రోడ్ ఇవన్నీ ఇల్లే కదా ఉంటుందండి మళ్ళీ అక్కడ ర్యాంప్ ఉంటుంది అది డైరెక్ట్ రే ఉంటుందండి అంటే కొద్ది అది కాకుండా కొంచెం ముందరికి వెళ్తే ఇల్లు ఉంటాయి ఇది మన ఏది టాని రంక్ ఏదో ఉంది కదా అక్కడ ఈ రోడ్ కాదు అది ఇది ఎక్కడతో ఆకారు అక్కడ ముందర అక్కడ తల్లి అక్కమ్మ తల్లి చెట్టు అక్కడ ముందరకి ఇక్కడ నుంచి యానం వెళ్ళిపోతారు అది అదే యానం గోదావరి ఇదంతా గొట్టే యానం గోదావరి ఇలా ముక్తేశ్వరం నుంచి ముక్తేశ్వరం నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా కదా అలాగే కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ మునిగిపోయింది ఇది కేవలం ఒడ్డున ఏటుగట్టు పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ గుడి యొక్క పరిస్థితి అది చూడండి చెట్టు చాలా వరకు మునిగిపోయే ఉంది నీటిలో ఉంది ఎక్కువ భాగం అలాగే ఎలక్ట్రికల్ పోలు కూడా అది ఒక మనిషి ఎత్తు ఉంటుంది సుమారుగా అది మునిగిపోయి ఉంది అలాగే ఇది రోడ్డు లంక గ్రామానికి వెళ్ళేటువంటి రోడ్డు ఆ లంక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఇల్లు కొద్దిగా కనపడుతున్నాయి చూడండి ఆ ఇల్లు కూడా చాలా వరకు మునిగిపోయి ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళే దారి కూడా ఇంచుమించు ఐదు అడుగులు లోతుంటుంది ఆ నీటిలోంచి లోపలికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితి ఎలక్ట్రికల్ పోల్ చూడండి చాలా వరకు మునిగిపోయి ఉంది సేమ్ కనపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి గోదావరి ఎక్కడ ఉంది నీరు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ గోదావరి గట్టం ఉన్నటువంటి చెట్లు కూడా చాలా వరకు ఈ గోదావరి తల్లి ముంచేసి మొదలు చాలా ముంపులో ఉన్నాయి అక్కడ ఇంచుమించు ఐదు అడుగుల లోపలికే మొదలు ఉంటుంది అంటే అంత లోతులో నీరు అక్కడ ఉందన్నమాట ఇల్లు కూడా అదే పరిస్థితి ఇది ఏటుగట్టు ఏటుగట్టినటువంటి జనం రాకపోకలకు ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఈ గట్టు అదే నీటిని బయటకు రాకుండా కాపాడుతుంది జనాలని
వరద బాధితులకి సహాయం అందించడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ప్రాథమిక వైద్యం ఎంతో ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఒక బృందం ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ వేచి ఉంటారు ఇది ఎటుగొట్టు మీద వాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి రక్షణ అలాగే ఒక పడవను కూడా రెడీగా పెట్టారు ఎక్కడైనా ఎవరైనా ప్రమాదంలో ఉంటే వాటిని రప్పించడానికే ఈ పడవ ఇక్కడ వేచి చేస్తూ ఉంది చూడండి ఇది వెళ్ళే దారి కానీ అక్కడ పడవను ఉపయోగించవలసి వస్తుంది నడకకు ఉపయోగపడని దారి ఇది కూడా చాలా లోతు ఉంటుంది ఇక్కడ నడిచేయటం కూడా కష్టమే ఆ ఇంటి వరకు చేరటం కూడా చాలా కష్టం చూడండి అందుకు ఈ పాక ఎంత మునిగిపోయిందో తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఆ ఇల్లు కూడా చూడండి ఇంచుమించు ఓ ఫ్లోర్లో సగభాగం నీటితో కప్పబడి ఉంది అలాగే నీరు కూడా ఎక్కువ ప్రవహిస్తూ ఉంది ఇది ముందస్తుగా ఖాళీ చేశారు ఈ ఇంటిని గోదావరి వచ్చినట్లయితే ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది చూడండి ఇక్కడ కూడా ఓ ఫ్లోరు మునిగిపోయే ఉంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా నీటిలో ఉంది అరటి పంటకు తీవ్ర నష్టం ఏర్పడింది ఇంచుమించు చెట్టు చివరి వరకు నీళ్లు కప్పడం వల్ల ఈ యొక్క అరటి గెలలు ఒకవేళ వచ్చి పంట వచ్చినా కూడా అది నిలబడే అవకాశం లేదు పూర్తిగా మునిగి చూడండి ఇది ఏటుగట్టు నుంచి గోదావరి లంక ప్రాంతానికి వెళ్ళే దారి ఈ దారి మొత్తం మునిగిపోయింది సో ఇది కూడా ఇంచుమించు ఒక మనిషి లోతు నీరు నిండి ఉన్నట్టు
ఇది మూలపాలెం గ్రామంలోని సమీప ప్రాంతం గ్రామం అయితే ఇబ్బంది లేదు కానీ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి లంక గ్రామాలు కొన్ని ఈ యొక్క వరద తాకిడికి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి అన్నమాట చూడండి చెట్లు పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉన్నాయి అరటి మొక్కలు చూడండి చిగుళ్ళు ఒకటే కనపడుతున్నాయి కొంచెం లోపల చూడండి అది ఇది చూడండి ఓన్లీ చిగుళ్ళు మాత్రమే అరటి మొక్కల యొక్క చిగుళ్ళు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి అంటే మొత్తం మొగ్గుతో సహా లోపలికి నీటిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఈ మొక్కలు తిరిగి వరద తగ్గినప్పటికీ కూడా ఇవి బ్రతికే అవకాశం లేదు బ్రతికిన పంట వచ్చే అవకాశం అయితే అస్సలే లేదు చివర కనపడుతున్నది తానేలంక గ్రామం నుంచి తానేలంకలోకి లంకలో తానేలంక లంక గ్రామానికి వెళ్ళేటువంటి దారి కనపడుతున్నటువంటి బ్రిడ్జి ఆ బ్రిడ్జి రాకపోకలని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పోలీసు వారి కంట్రోల్లో తీసుకున్నారు అటు రాకపోకలు జరపాలంటే సరైన సాక్షి ఉంటే కానీ ఆ ఊరు గ్రామస్తులమని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగితేనే ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి తాలూకు మెటీరియల్ ఏమైనా ఉంటే తెచ్చుకోవడానికి మాత్రమే అక్కడ అవకాశం ఉంటుంది ఆ చెట్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రామమే తానేలంక గ్రామం
ఆ కనపడుతున్న ఊరు కొండకూతురు వెళ్ళే దారి కొండకూతురు వెళ్ళే గ్రామానికి దారి కొండకూతురు గ్రామానికి దారి నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకు కొట్టుకొస్తున్నటువంటి ఒక మాను ఇదిగో సహాయక బృందం సహాయక బృందం వెళ్తున్నటువంటి తీసుకెళ్తున్నటువంటి జనంతో పాటు పడవ ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో చూడండి ప్రవాహానికి వాలుగా వెళ్తుంది కాబట్టి అటు ప్రవాహము ఇటు మోటార్తో నడుస్తున్నటువంటి ఆ పడవ యొక్క స్పీడు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ లోతు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయినా సహాయక బృందం తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఆ యొక్క జనాలని ఒక ఒడ్డుకు చేరుస్తున్నాయి
చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి మా మాకులు మా మన్ చెట్లను మానులను ఇలా ప్రవాహంలో తీసుకొస్తూ ఏదో ఒడ్డుకు చేరుస్తూ మరో ఒడ్డున ఉన్నటువంటి దాన్ని వేరే ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళిపోతూ గోదావరి మాత ఆ యొక్క నీటి ప్రవాహంలో అనేకమైనటువంటి వ్యర్థాలు అయితే అనివ్వనండి పనికి వచ్చే మానులు అయితే అనివ్వండి తీసుకుపోతూ ఉంటుంది Hey